हेलो एवरीवन आज हम बात कर रहे हैं थ्री डी एक्सरसाइज के अंदर थर्टीन पॉइंट इलेवन पॉइंट थ्री के अंदर जो क्वेश्चन है एक से लेके पाँच तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब हम बात कर रहे हैं एक से लेके पाँच के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स इलेवन पॉइंट थ्री इलेवन पॉइंट थ्री का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी कंडीशन दे रखी है कि आपको एक एक क्वेश्चन निकालनी है प्लान की जो किससे पास होके जा रहा है जो दिए गए तीन पॉइंट्स से होके जा रहा है इन तीन पॉइंट्स के से होकर जाएगा तो आपको उसकी इक्वेशन बतानी है तो देखो कोई भी पॉइंट से यदि तीन पॉइंट से होकर जा रहा है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है यदि पॉइंट्स कोलिनियर है ठीक है यदि पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर्स होंगे तो उससे लाइन की इक्वेशन नहीं बनेगी और यदि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो उसकी इक्वेशन बन सकती है तो सबसे पहले हम टेस्ट करके देखते हैं कि दिए गए पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर है या नहीं है तो कोलिनियर है या नहीं है इसको निकालने का कंडीशंस क्या होगी ये हम देख लेते हैं तो इसका तरीका होता है इसका तरीका होगा x1 y1 वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यदि इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और को पॉइंट्स यदि कोलिनियर होंगे तो वहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन नहीं बन सकती है तो यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन या एक्स टू वाई टू जेड टू या एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री का काम करेगा जब वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो देखिए वन वन माइनस वन सिक्स फोर माइनस फाइव माइनस फोर माइनस टू और थ्री अब इसको हमने मैट्रिक से पहले भी सोल्व किया है उसी तरह से इसको हम सोल्व कर देंगे जब मैट्रिक में वैसे इसको सोल्व किया जाएगा तो हमारे पास बनने वाली चीज़ होगी वन रख लेंगे ऐसे पॉज करेंगे याद है आपको हम लोगों ने मैट्रिक से बहुत सारे वीडियोस किए हैं और उसकी लिंक भी हम लोगों चाहेंगे तो इसमें शेयर कर देंगे आपके साथ ऐसे करेंगे सिक्स माइनस फोर माइनस फाइव और थ्री और लास्ट हो जाएगा माइनस वन और सिक्स माइनस फोर फोर माइनस टू जब इसको सिंप्लीफाई किया तो फोर थ्री जो ट्वेल्व माइनस फाइव टू जो टेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देन अगेन माइनस हो गया यहाँ होगा माइनस वन सिक्स थ्री जो एटीन माइनस फाइव फोर जो ट्वेंटी माइनस वन सिक्स टू जो ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन हो जाएगा आपका सोल्व करें इसको तो यहाँ आपके पास टू बजता है यहाँ पर यदि सोल्व किया जाए तो माइनस टू बजता है और जब इसको आगे सोल्व किया जाए माइनस वन इन टू यहाँ पर बच जाएगा आपके पास फोर यहाँ देखिए ये टू प्लस टू माइनस फोर ले देखिए यहाँ हो गया फोर माइनस फोर इज इक्व टू जीरो यदि पॉइंट्स क्या हो जाएंगे जीरो के इक्वल आ जाएंगे तो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे आपके कोलिनियर्स कहलाते हैं क्या कहेंगे इसको हम लोग कोलिनियर्स बोलेंगे तो क्या लिखेंगे सो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर अब पॉइंट्स यदि कोलिनियर हो गए तो उसको आगे सॉल्व करने की रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि कोलिनियर्स पॉइंट्स जो होंगे वहां पर लाइन की क्वेश्चन नहीं बनेगी ओके ठीक है कोई दिक्कत यहां पर अब इसको सॉल्व करने की रिक्वायर्ड नहीं लेकिन इसी का एक क्वेश्चन है जिसके अपने को तो क्वेश्चन पता नहीं जैसे इसमें तो नहीं बन पाई लेकिन दूसरे क्वेश्चन में बनेगी या नहीं बनेगी उसको हम देख लेते हैं देखिए ये जो थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का इसके अंदर भी पॉइंट्स तो वही दे रखे हैं एक ए पॉइंट दे दिया एक बी दे दिया और एक सी दे दिया और आपसे बोला कि ये दी ये इसके इक्वेशन निकाल दी किसकी इक्वेशन निकाल दी प्लेन की अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाएगी कि पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं है तो इससे पहले क्वेश्चन में जैसे किया था उसी तरह से हम लोग इसका कोलिनियर देख लेते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है तो देखिए कोलिनियर बताने के लिए क्या करेंगे हम एक्स वन वाई एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री इस चीज को हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर दें देखिए वन वन जीरो वन टू वन माइनस टू टू माइनस वन जब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या ये कोलिनियर है यदि कोलिनियर होगा तो देखिए क्या होगा यहाँ हमने वन लिखा ऐसे पॉज किया तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस टू माइनस टू माइनस वन ये माइनस वन को लेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू टू जो फोर और ये तो जीरो था जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा तो इस तरह से जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास बनने वाली चीज़ हो जाएगी माइनस फोर आई थिंक माइनस फाइव प्लस जीरो 
तो हमारे पास आने वाली चीज़ कितनी हो जाएगी देखिए माइनस टू टू से फोर होगा ना इसको ऐसे करेंगे तो देखिए ऐसे किया तो वन माइनस टू ओके माइनस वन देखिए फिर से मैं बता देता हूँ इसको जैसे कभी कभी अपन ऐसे करते हैं तो जल्दबाजी में गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या होगा ये मान लिया हमने ऐसे किया ऐसे किया करें से हमने जल्दबाजी करी तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आई ये देखिए माइनस वन लिखा ऐसे किया ऐसे किया वन माइनस टू एंड देन वन एंड माइनस वन लास्ट में जीरो जीरो को मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं तो जीरो होता है माइनस वन माइनस टू टू एंड टू सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए वन माइनस टू माइनस टू ठीक है माइनस टू और माइनस टू यहाँ माइनस वन की हम बात करेंगे यहाँ देखिए माइनस वन प्लस टू प्लस जीरो ये हो गया आपके पास माइनस फोर और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का वन और मतलब माइनस फाइव कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता मतलब पॉइंट्स क्या है आपके कोलिनियर्स हैं यदि पॉइंट कोलिनियर हो गए तो हमको क्या निकालना है अब उस इक्वेशन को निकालना है पॉइंट्स और नॉट कोलिनियर ओके okay, जब पॉइंट्स को लेने नहीं है देन इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होती है x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन यह हो जाएगा x2 टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन और यहाँ हो जाएगा x3, x3 एक्स थ्री माइनस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू और जेड थ्री माइनस जेड टू ये वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे हम जब वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए x माइनस एक्स वन की वैल्यू कौन है वन वाई माइनस वन और जेड माइनस जीरो आगे क्या बोल रहा है एक्स टू माइनस एक्स वन वन माइनस वन टू माइनस वन और वन माइनस जीरो लास्ट में क्या बोल रहा है माइनस टू माइनस वन टू माइनस टू और ये हो गया आपका माइनस वन माइनस वन ठीक है ये एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री जब इसको लिखा हमने और इसको सोल्व किया तो हमारे पास बनने वाली चीज़ हो जाएगी एक्स माइनस वन वाई माइनस वन जेड यहाँ हो गया जीरो यहाँ बच गया वन यहाँ बच गया वन यहाँ बच गया माइनस थ्री यहाँ बच गया जीरो यहाँ बच गया माइनस टू ठीक है क्रॉस इनटू करना आपको आता ही है हम इसको सॉल्व कर देते हैं एक्स माइनस वन इंटू ऐसे किया ऐसे किया इसका इंटू यहाँ माइनस टू इंटू जीरो माइनस वाई माइनस वन ऐसे किया ऐसे किया इसका इंटू इसमें जीरो और इसका करेंगे तो प्लस का थ्री लास्ट में हो जाएगा झेड ऐसे किया ये तो जीरो हो गया और ये हो गया प्लस का थ्री सिंप्लीफाई जब करते हैं इसको तो हमारे पास हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू रोब माइनस थ्री वाई और प्लस थ्री प्लस थ्री जेड इज इक्व टू जीरो क्या लेंगे इसके इक्व टू जीरो तो इस तरह से बनने वाली चीज़ हो जाएगी माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड और थ्री और टू फाइव इज इक्व टू जीरो चाहे तो माइनस से इंटू कर देंगे हम तो हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो या आपकी लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी चाहो तो एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं इस पाँच को भी हम बैक साइड ले जाओ ओके ये क्वेश्चन ऑफ लाइन बन जाएगी क्वेश्चन अच्छा है ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई प्लेन टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्व टू फाइव इसका जो है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है यू नो वेरी वेल द इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट है ना वी नो दैट इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्व टू वन 
तो हमें क्या है कि जो दी गई इक्वेशन को है इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है यदि हम उसको इस फॉर्मेट में कर कंप्लीट करके कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका नाम क्या है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वो दे रखिए टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्व टू फाइव सबसे पहले हमको इस पाँच को क्या करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में वन है तो हमें इस पाँच से डिवाइड करना पड़ेगा जैसे इस पाँच से डिवाइड करेंगे तो टू अपॉन फाइव एक्स प्लस वन अपॉन वाई वन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव वाई माइनस वन अपॉन फाइव जेड इज इक्व टू फाइव अपॉन फाइव तो हमारे पास टू अपॉन फाइव एक्स प्लस वन अपॉन वाई फाइव वाई माइनस वन अपॉन फाइव जेड इज इक्व टू वन आ गया लेकिन हमें तो ऐसा कन्वर्ट करना है मतलब पूरी तरह से x का कोफिशेंट वन होना चाहिए यहाँ x का कोफिशेंट वन हो सकता है यदि हम लोग इसको फाइव अपॉन टू इसको लिख देंगे ओनली फाइव और इसको लिख देंगे जेड अपॉन माइनस फाइव इज इक्व टू वन यदि मैं इसकी कंपेयर करूँ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्व टू वन से तो हम देखते हैं कि इसके इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएंगे बताइए एज इक्व टू फाइव अपॉन टू बी इज इक्व टू फाइव और सी इज इक्व टू माइनस फाइव ये इसके इंटरसेप्ट हो जाएंगे है ना कट ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इसके फाइव बाई टू फाइव और माइनस फाइव है ना ठीक है इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के जो है कट ऑफ पॉइंट्स को फाइंड आउट किया नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्वेश्चन नंबर एट जो दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विथ इंटरसेप्ट कितना दे रखा है सी थ्री दे रखा है और जो वाई एक्सेस के ऊपर है और साथ में जो पैलर है किसके जेड ओ एक्स के जेड ओ एक्स प्लेन के है ना तो जेड ओ एक्स के प्लेन के अपन देखें तो इक्वेशन ऑफ पैलर टू जेड ओ एक्स प्लेन जब कोई भी प्लेन जेड ओ एक्स के प्लेन जो है पैलर होता है तो जेड और एक्स तो है कौन नहीं है वाई नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई इज इक्व टू जीरो यदि वाई वो जेड होता है तो एक्स इक्वल जीरो होता जो चीज़ यहाँ पर एक्स वाई जेड में से जो चीज़ नहीं होती है वो इसकी इक्वेशन बन जाती है यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर वन डालूँ आप क्या बोल रहा है इक्वेशन नंबर वन के पैलर जो भी होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी क्योंकि कोई भी यदि प्लेन दूसरे प्लेन के पैलर होता है तो खाली उसमें जो उसका डी पोर्शन होता है वही चेंज होता है बाकी चीज़ों में किसी तरह के चेंजेस नहीं आते हैं ठीक है तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर प्लेन पैलर टू द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैलर टू द प्लेन वन प्लेन वन के पैरेलल कोई भी इक्वेशन होगी तो वाई इज इक्व टू ए खाली चेंज कहाँ पर आएगा इस ए की जगह पर और इस ए की वैल्यू उस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है क्या दे रखी है उसने बट इंटरसेफ्ट ऑफ प्लेन इज ए इज इक्व टू थ्री देन वाई इज इक्व टू कितना आ गया आपके पास थ्री आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर ए वाई इज इक्व टू थ्री सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन किसके पहले टू द प्लेन वाई इज इक्व टू जीरो इज क्या आ गया वाई इज इक्व टू थ्री ठीक है ये भी क्वेश्चन जो है आपके तीन मार्क्स के लायक हैं तीन मार्क्स में भी आ सकते हैं टू मार्क्स में भी आ सकते हैं नेक्स्ट सकते हैं देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है नाइन तो इसके अंदर क्या दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन टू प्लेन एंड पॉइंट्स टू टू वन आपको दो प्लेन की इक्वेशन से जिनसे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट से होकर जा रहा है उस प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है तो यदि दो प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाली कंडीशन देखें हम लोग तो इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रो द इंटरसेक्शन थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन दो प्लेन से ऊपर जाता है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी ए प्लस लेमडा बी इज इक्व टू जीरो 
या ए पहला प्लेन होगा बी जो होगा आपका दूसरा प्लेन होगा ए प्लेन क्या है आपके पास थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस फोर प्लस लेमड़ा लगाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू इज इक्व टू जीरो अब इसको और रीअरेंज करें हम लोग तो x को कॉमन ले सकते हैं थ्री प्लस लेमड़ा हो जाएगा माइनस और यहाँ पर यदि हम लोग किसको निकाले y को पा भार तो माइनस वन प्लस लेमड़ा हो जाएगा यहाँ से यदि z को बाहर निकालें तो टू प्लस लेमड़ा हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास फोर माइनस टू लेमड़ा हो जाएगा आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है यदि इसको इक्वेशन नंबर वन डालू मैं इफ इक्वेशन नंबर वन इज क्या हो रही है पास हो रही है ना उससे उस पॉइंट से क्या दे रखा है इफ इक्वेशन नंबर वन इज पासिंग सो द पॉइंट कौन से पॉइंट टू टू वन तो इस क्वेश्चन में जहां पर x की वैल्यू है y की वैल्यू है z की वैल्यू है वहां पर हम वैल्यू रख देंगे x की जगह टू टू प्लस थ्री लेमड़ा हो जाएगा यहां पर टू इंटू माइनस वन प्लस लेमड़ा हो जाएगा लास्ट में वन इंटू टू प्लस लेमड़ा माइनस फोर माइनस टू लेमड़ा इज इक्व टू जीरो अब इसको और अरेंज कर लें हम लोग तो देखिए थ्री टू जो सिक्स प्लस टू लेमड़ा माइनस टू प्लस टू लेमड़ा प्लस टू प्लस लेमड़ा माइनस फोर माइनस टू लेमड़ा इज इक्व टू जीरो ये छः और ये दो से दो तो कैंसिल हो गया आपका यहाँ बचा चार छः में से चार जाएंगे तो दो बचेंगे अब दो दो चार और एक पाँच यहाँ से टू लेमड़ा से टू लेमड़ा भी आपका चला जाएगा तो टू प्लस वन थ्री लेमड़ा इज इक्व टू जीरो इससे हमने देखा कि लेमड़ा इज इक्व टू माइनस टू अपॉइंट थ्री आएगा क्या ठीक है यदि लेमड़ा की वैल्यू माइनस थ्री अपॉइंट टू आ जाएगा देन पुट द वैल्यू ऑफ लेमड़ा इन इक्वेशन नंबर वन ये वन में या ऊपर वाली में रख देंगे तो भी आ जाएगा यहाँ पे है ना क्या हो जाएगा बताओ थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस फोर माइनस टू अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू इज इक्व टू जी जब थ्री का इंटू कर देंगे तो नाइन एक्स माइनस थ्री वाई थ्री टू जै सिक्स जेड माइनस फोर थ्री जै ट्वेल्व माइनस टू एक्स माइनस टू हाई माइनस टू जेड प्लस फोर इज इक्व टू जीरो रीअरेंज कर लिया हमने नाइन एक्स में से जाएंगे तो सेवन एक्स बचेगा तीन और दो पाँच हो जाएंगे छः में से जाएंगे तो चार बचेंगे और बारह में से जाएंगे तो आठ चार बारह इज इक्व टू जीरो तो इस तरह से हमारे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी सेवन एक्स माइनस फाइव फाइव प्लस फोर जेड माइनस एट इज इक्व टू जीरो देखिए इसका जो इलेवन क्वेश्चन है टेंथ वाला क्वेश्चन जो है वो सेम इसी क्वेश्चन जैसा है जो हमने सॉल्व किया है अभी जस्ट तो मैं आपको वो वाला ना कराते हुए क्वेश्चन नंबर इलेवन करा रहा हूँ इलेवन वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन इंटरसेक्ट ऑफ द प्लेन दो प्लेन है जिनको इंटरसेक्ट कर रही है और एक अदर प्लेन है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है उस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है तो पहली बात तो जो दो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है उससे ऊपर जा रही है तो उसको कैसे क्ले बिलोंग करते हैं अपन ए प्लस लेमड़ा बी क्या करते हैं ए प्लस लेमड़ा बी तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन प्लेन्स ठीक है अब ऑफ द प्लेन्स की हम बात कर लें यहां पर ओके वो क्या होगी ए प्लस लेमड़ा बी इक्वल जीरो अभी तक इसे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया है वैसा गैसा हो जाएगा अब a प्लस लेमड़ा भी इक्वल जीरो हो जाएगा मतलब क्या हुआ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस लेमड़ा इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो और ही अरेंज कर लो 
एक्स को कॉमन ले लो वन प्लस टू लेमड़ा हो जाएगा वाई कॉमन लिया वन प्लस थ्री लेमड़ा हो जाएगा जेड कॉमन लिया वन प्लस फोर लेमड़ा हो जाएगा माइनस वन माइनस फाइव लेमड़ा इज इक्व टू जीरो ये क्वेश्चन नंबर वन हो गई आपकी ठीक है अब यदि इसको हम इक्वेशन नंबर वन कहें तो आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है दिए गए क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर वन का प्लेन की इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा प्लेन जो दे रखा है आपके पास x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्व टू जीरो देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्व टू कितना होता है जीरो होता है यदि ये जीरो होता है तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसका वन ये है यहाँ वन है और यहाँ वन है तो यहाँ इसका कोफिशन कौन है वन प्लस टू लेमड़ा का इंटू करेंगे वन के साथ यहाँ देखिए वन प्लस थ्री लेमड़ा इसका इंटू होगा माइनस वन के साथ और वन प्लस फोर लेमड़ा इसका इंटू होगा अगेन वन के साथ तो इससे लेमड़ा फाइंड अप हो जाएगा वन प्लस टू लेमड़ा देन माइनस वन माइनस थ्री लेमड़ा प्लस वन प्लस फोर लेमड़ा इज इक्व टू जीरो ये वन से वन कैंसल अब बच गया वन चार में से तीन गए तो एक बचा मतलब थ्री लेमड़ा लेमड़ा प्लस वन इज इक्व टू जीरो एम्प्लाइज दैस लेमड़ा इज इक्व टू माइनस वन अपॉइंट थ्री लेमड़ा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस वन पॉइंट थ्री अब क्या करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू कहाँ कर देंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन में पुट अप कर देंगे जिससे हमारी प्लेन की क्वेश्चन बन जाएगी कहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ नहीं रखेंगे इससे ऊपर वाले में रखेंगे ना बाय यह लिख दो नौ लेमड़ा की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इन टू प्लस माइनस वन अपॉन थ्री इन टू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस फाइव इज इक्व टू जीरो थ्री एक्स में टू एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा यहाँ ये वाई से वाई कैंसल हो जाएगा यहाँ पर अपने पास मोनली जेड बचेगा पाँच में से चार तीन जाएंगे तो दो बचेंगे इज इक्व टू जीरो हो जाएगा मतलब हमारे पास एक्स माइनस जेड प्लस टू इज इक्व टू जीरो ये क्वेश्चन ऑफ प्लेन हो जाएगी जो दो को इंटरसेक्ट कर रहा है और दिए गए प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है ओके तो हमने क्वेश्चन नंबर इसका इलेवन किया क्वेश्चन नंबर इलेवन के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी कर लेते हैं उसमें एंगल फाइंड आउट करना है ओके देखिए देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन आर वेक्टर टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के इक्वल फाइव और एक दे दिया आपके पास आर वेक्टर ए इंटू थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के इज इक्व टू थ्री तो एंगल बिटवीन टू प्लेन का हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए वी नो दैट एंगल बिटवीन टू प्लान वेक्टर फॉर्म में होता है कॉस थीटा इज इक्व टू एन वन एन टू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एन वन इन टू मॉड्यूलस ऑफ एन टू का मोड अब एन वन कौन होगा ये एन वन के लाएगा और ये एन टू के लाएगा रीजन क्या है आर वेक्टर इंटू एन इज इक्व टू डी होता है आपका फॉर्मूला प्लेन के क्वेश्चन का तो बताइए एन वन कौन है एन वन इज इक्व टू है टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के तो और एन टू कौन है थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के यदि इसका मोड की हम बात करें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट टू टू जा फोर प्लस टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन इसका मोड हम निकाल लें तो ये हो जाएगा नाइन प्लस नाइन प्लस पच्चीस सोलह और नौ हो जाएंगे आपके पास पच्चीस और यहाँ हो जाएंगे पच्चीस और अंडर रूट नाइन कितना होता है सोलह और नौ कितने होते हैं सत्रह होते हैं सोलह और नौ चार और चार आठ आठ और नौ सत्रह ओके और यहाँ कितने हो जाएंगे फोर्टी थ्री 
अब इसकी वैल्यू रख देंगे देन एंगल बिटवीन प्लेन कोसीटा इज इक्वल टू एन वन एन टू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एन एन वन इंटू मॉड्यूलस ऑफ एन टू वैल्यू रखेंगे हम लोग एन वन इंटू एन टू अभी हमने एक चीज तो निकाली नहीं क्या नहीं निकाला हमने एन वन इंटू एन टू पहले हम लोग एन वन इंटू एन टू जरूर निकालें एन वन इंटू एन टू फिर लगाएंगे अपन फॉर्मला है ना क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड है वो तो कंप्लीट करें हम लोग सबसे पहले एन वन इंटू एन टू निकालें हम एन वन कौन है टू आई माइ प्लस टू जे माइनस थ्री के कहाँ मल्टीप्लाई करो थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो थ्री टू जो सिक्स हो जाएंगे फोर थ्री टू जो सिक्स हो जाएंगे और फाइव थ्री जो फिफ्टीन हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस फिफ्टीन आपका आ जाता है कितना आ जाएगा माइनस फिफ्टीन देन अब लगाएंगे क्या लगाएंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन होगा कॉस्टिटा इज इक्वल टू एन वन इंटू एन टू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एन वन इंटू मॉड्यूलस ऑफ एन टू तो कॉस्टिटा इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन अंडर रूड सेवनटीन इंटू फोर्टी थ्री इसका मोट मोट से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो पॉजिटिव आती है और यहाँ हो जाएगा सेवनटीन इंटू फोर्टी थ्री जब सेवनटीन का इंटू फोर्टी थ्री के साथ किया जाएगा तो सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन मतलब ये हो जाएगा अंडर रू सेवन थ्री वन क्या हो जाएगा अंडर रू सेवन थ्री वन यदि बाई द वे ठीठा ही निकालना है तो हो जाएगा कॉस इनवर्स फिफ्टीन अपॉन सेवन थ्री वन का अंडर रू ठीक है तो एंगल निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं अब जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो भी एज इट इज़ है उसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर में एक्सरसाइज में जो दे रखा है कि फाइन करना है यदि पैरल और परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं यदि वो पैरल और परपेंडिकुलर नहीं होगा उस कंडीशन पे उसका एंगल निकालना है परपेंडिकुलर होगा तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू ए जीरो हो ही जाएगा और यदि वो दोनों कंडीशन को होल्ड नहीं करता है तो फिर आपको एंगल को फाइंड आउट करके देखना है तो एक बार आप लोग करके देखिएगा क्वेश्चन अच्छे हैं स्वयं ऐसा कैसा फोर्टीन क्वेश्चन भी दे रखा है उसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है ठीक है फिर भी आपको नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार बताइएगा हम उसके क्वेश्चंस को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे आपको करके देंगे थैंक यू वेरी मच